আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব লেখাই আছে এখানে এক্সারডেসিমাল থেকে অক্টাল গত ক্লাসে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে অক্টাল থেকে কিভাবে আমরা এক্সারডেসিমাল নাম্বার বের করতে পারি আজকে তার উল্টাটা আমরা দেখব তাহলে গত দিন আমরা কি করছিলাম যেহেতু আমরা তিন বিট থেকে আমরা চার বিটে নিছিলাম আজকে আমরা চার বিট থেকে তিন বিটে নিব আমি আজকে আবার একটু বলে বলি এক্সার ডেসিমাল যেহেতু ষোলো বেস তার জন্য এটাকে আমরা লিখতে পারি টু টু ফোর ফোর এবং অক্টাল যেহেতু এইট বেস তার জন্য আমরা এটা লিখতে পারি টু টু ফোর থ্রি বা টু কিউ সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকে যাব চার থেকে তিনে মানে আমরা চার বিট থেকে আজকে আমরা যাব তিন বিটে তাহলে একটু দেখি দেখলে আমরা বুঝতে পারব আমি যদি এখানে একটি সংখ্যা নেই আমি একটা বড় একটা সংখ্যা নেই বড় একটা সংখ্যা নিলাম মনে করি দুইশো সাত দশমিক চুয়ান্ন একটা সংখ্যা নিলাম এটা অক্টালে আছে কিসে ও সরি এক্সার ডেসিমালে আছে এটা এক্সার ডেসিমালে আছে মনে করি আচ্ছা আমি ইংলিশ লিখে ফেলছি আচ্ছা সমস্যা নেই এটা এক্সার ডেসিমালে আছে এটাকে আমি কিসে নিব এটাকে আমি অক্টালে নেব আচ্ছা তার জন্য আমার কি করা লাগবে আমরা গত ক্লাসেও বলছি যে কখনো অক্টাল থেকে এক্সার ডেসিমাল কিংবা এক্সার ডেসিমাল থেকে অক্টালে নিতে ডাইরেক্ট নেওয়া যায় না আমাদের বাইনারির সাহায্যে নিতে হয় আগে বাইনারিতে নিতে হয় তারপরে বাইনারি থেকে অন্যতে পরিণত করতে হয় রূপান্তর করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আগে আমি নাম্বারটা একটু লেখি আলাদা করে জায়গা নিয়ে নিয়ে এই লিখলাম তাহলে কি দাঁড়ায় একটু দেখি তাহলে কি দাঁড়ায় দুই দুইয়ের বাইনারি কত আগে তোমার বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে তার জন্য আমি দেখি দুইয়ের বাইনারিটা কত দুইয়ের বাইনারি হলো দশ জিরোয়ের বাইনারি কত জিরো সাতের বাইনারি কত সাতের বাইনারি হলো একশো এগারো পাঁচের বাইনারি কত পাঁচের বাইনারি আমরা জানি একশো এক এবং চারের বাইনারি চারের বাইনারি সচরাচর আমরা জানি কত একশো চারের বাইনারি কত একশো আমরা সবগুলা লিখলাম কিন্তু আমরা কি সবগুলা চার বিটের পাইছি না কারণ আমরা জানি এক্সার ডিসিমাল থেকে অক্টাল করতে আমাদের চার বিট থেকে তিন বিটে যেতে হয় কিন্তু দুইয়ের বাইনারি তো দশ চার বিট তো হয় না দুই বিট হয়েছে তার জন্য কি করলাম এর আগে আমরা অতিরিক্ত দুইটা জিরো লাগিয়ে চার বিট করলাম সেমভাবে এইটা আরও দুইটা শূন্য দিয়ে চার বিট করলাম এইটা আমার একটা শূন্য দিলে চার বিট হয়ে যায় এইটার বেলা একটা শূন্য দিলাম চার বিট হইল ওইটার বেলা একটা শূন্য দিলাম সবগুলা চার বিট হয়ে গেল তার মানে এখন আমার প্রথম কন্ডিশন ফুলফিল সবগুলো আমার চার বিট করে ফেলছি এখন কি করতে হবে এখন সবগুলোকে আমার তিন বিটে বাঁধতে হবে কনভার্ট করতে হবে সেই হিসাবে আগে আমি দশমিক নিই দশমিকের বাম দিকটা দেখি বাম দিকে আমার তিন বিট নিলাম আমি এই তিন বিট এখন আমার একটা জিরো হয়ে গেছে বসালাম একটা জিরো তারপরে জিরোতে এক ওর সাথে আরও দুইটা বিট লাগবে নিলাম আরও দুই বিট তিন বিট হলো আরও দুইটা জিরো রয়ে গেল দুইটা জিরো নিলাম এই দুইটা জিরো সাথে হয় না আমার আরও একটা বিট দরকার তার জন্য আমি নিলাম এই একটা জিরো হয়ে গেল আমার আরেক বিট এখন কি এখন আমার দরকার লাস্টের এই তিন বিট আমি নিয়ে নেই শেষ আমার কি হইলো সবগুলো আমার তিন বিটে কনভার্ট হয়ে গেল সবগুলো আমার তিন বিটে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমি দশমিকের রাইট সাইড দেখব তাহলে আমার প্রথম এই তিন বিট নিলাম জিরো ওয়ান জিরো তারপর এখন সিঙ্গেল একটা এক রয়ে গেল একটা নিলাম নিয়ে এই একশো এতটুকু নিলাম আরও তিন বিট এখন আমার দুইটা জিরো রয়ে গেছে দুইটা জিরো তো নিলাম এখন তো তিন বিট করতে হবে নিয়ম অনুসারে তাইলে আটটা জিরো নিলাম নিয়ে আমি তিন বিট সম্পূর্ণ পূর্ণ করলাম তাহলে আমার কি হইলো আমি চার বিট থেকে তিন বিট পেয়ে গেলাম এখন আমি দেখি এখন আমার ওয়ান ওয়ানের অক্টা ভ্যালু কত ওয়ানের অক্টা ভ্যালু ওয়ানের অক্টা মান এক জিরোর অক্টা সমান জিরো আবার জিরোর অক্টা সমান জিরো একশো একের অক্টা সমান কত একশো একের অক্টা সমান সাত আবার দশের অক্টা সমান দুই একশো একের অক্টা সমান পাঁচ এবং জিরো অক্টা সমান জিরো তাহলে আমরা কত পাই ওয়ান জিরো জিরো সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো 
এটা কত বিট এটা এইট বিট অক্টা তার মানে আমরা এক্সাই ডেসিমালের আমাদের সংখ্যা কত ছিল দুইশো সাত দশমিক চুয়ান্ন ওইটাকে আমরা অক্টাতে রূপান্তর করে কত পাইলাম এক হাজার সাত দশমিক দুইশো পঞ্চাশ এইট বিট বা এইট বেস আবার দেখি একটু কি হয়েছে আমাদের একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে ওইটা এক্সাই ডেসিমাল নাম্বার আমরা কীভাবে বুঝলাম কারণ ওইটাতে সিক্সটিন বেস দেওয়া আছে আমরা দেখি বুঝতে পারছি এটা এক্সাই ডেসিমাল নাম্বার আমরা নিয়ম অনুসারে আমরা কি করলাম প্রথম সবগুলোরে আমাদের সুবিধার জন্য আলাদা আলাদাভাবে বসে বসিয়ে নিলাম তারপরে আমরা জানি এক্সাই ডেসিমাল থেকে ডাইরেক্ট অক্টালে কোনো রূপান্তর সম্ভব না হয় না তার জন্য আমরা কি করি বাইনারি সাহায্য নেই বাইনারি তাকে কনভার্ট করি বাইনারি থেকে আমরা আবার কনভার্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা সবগুলোরে বাইনারিতে কনভার্ট করলাম দুই বাইনারি দশ জিরো জিরো সাতের একশো এক এগারো এভাবে চারের একশো লিখে আমরা কনভার্ট করলাম বাইনারিতে কিন্তু আমরা নিয়ম অনুসারে জানি এক্সার ডেসিমাল থেকে অক্টাতে নিতে হলে আমাদের চার বিট থেকে তিন বিটে রূপান্তর করতে হয় কিন্তু আমাদের তো চার বিটই হলো না তাহলে তখন আমরা কি করলাম যেহেতু এখানে দশ দশের সাথে আরও দুইটা বিট জিরো জিরো লাগিয়ে আমরা চার বিট করলাম সেইমভাবে এখানে আরও দুইটা জিরো লাগিয়ে আমরা আরও চার বিট করে যেগুলো অপূর্ণ সবগুলোকে পূর্ণ করলাম প্রয়োজন অনুসারে বিট ব্যবহার করে তারপরে এই চার বিটটাকে আমরা তিন বিটে কনভার্ট করলাম কিভাবে এই দিকে প্রথম তিনটা ওয়ান নিলাম নিয়ে একটা সিঙ্গেল জিরো রয়ে গেল তার লগে সাথে আর পরের সেটের আরও দুইটা জিরো নিলাম নিয়ে এইভাবে চার বিট থেকে আমরা তিন বিটে কনভার্ট করলাম করার পরে তারপরে আমরা দেখলাম একের বাইরে অক্টাল নাম্বার কত এক জিরো জিরো এইভাবে একশো এগারোর অক্টাল নাম্বার সাত একশো একের পাঁচ এইভাবে আমরা মানগুলা শুধু বসিয়ে নিলাম নিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের অক্টাল নাম্বার এক্সামে যদি আসে এক্সার ডেসিমাল থেকে অক্টাল নাম্বার বের করুন তাহলে এইভাবে আমরা সহজেই বের করতে পারব কিন্তু তার আগে একটা কথা আমাদের কিন্তু একটা লিস্ট মুখস্থ করতে হবে বই থেকে বা আমাদের বুঝতে হবে লিস্টটা কোনটা আমাদের একটা বইয়ের একটা লিস্ট আছে আমরা সবাই খুঁজলে পা কি পাবো যে দশমিক বাইনারি অক্টা এবং এক্সা এভাবে চারটার একটা লিস্ট আছে এই লিস্টে যে কোনটার মান কত কোনটার বিলু কত দশমিকের বিশ সমান অক্টাতে কত বাইরেতে কত অক্টাতে কত একসাথে কত এই শিটটা লিস্টের চারটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে আদারওয়াইজ আমাদের বুঝতে হবে বুঝে এক পরীক্ষার সময় আমাদের বসাতে হবে ঠিক মতো কারণ আমাদের অ্যাটলিস্ট অন্তত আমাদের এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত মুখস্থ রাখতেই হবে আর নেক্সট ক্লাসে আপনাদের জন্য একটা আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই আপনাদের জন্য আপনারা ওইটা বাসায় ট্রাই করবেন আপনারা ট্রাই করবেন এইটাকে আপনারা অক্টাতে পরিণত করবেন এটাকে অক্টার রূপান্তরটা বের করে সবাই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাই তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ